previous year's questions and answers computer science last chapter appo pratheegam parayanulla oru karyam endanu vachchanalle ella chapter inde latest aayittulla question paper vare adengiya complete questions um answers um nammal ee oru channel il upload cheyittund appo ningalku ella chapters inde chapter by chapter aayittu eduthu nokkavunnadana ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുക അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് നോക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം നല്ല പക്ക പക്കൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഐ സി ടി ആൻഡ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ചാപ്റ്റർ എല്ലാ ചാപ്റ്ററും പോലെ തന്നെ ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു തിയറി ചാപ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നോക്കിയാൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ കീനായിട്ട് നോക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫസ്റ്റ് വൺ A system of financial exchange between buyers and sellers in an online environment is called DASH. Latest one mark fill in the blanks. Answer is electronic payment system or EPS. What is intellectual property right? Answer is, now we are going to create a new creation. That's why we are going to create a music, a novel, a software. So, we are going to create a new creation. ആ പർട്ടിക്കുലർ ക്രിയേഷന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു റൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓണേഴ്സിന് അവർ ചെയ്യുന്ന ആ ക്രിയേഷൻസ് ആർക്കെങ്കിലും പൈസക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റും എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഐ പി ആർസ് പേറ്റൻറ്റ് ട്രേഡ് മാർക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഇവയൊക്കെയാണ് ഓക്കെ What is cyberspace? List any four cyber crimes against individuals. So, cyberspace is a virtual environment. It 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 is a virtual environment. Cyber crimes against individuals. Harassment. Identity theft. Impersonation and cheating. Violation of privacy. We have to do that. Give an example of common service center. Common service center is an example of all of you. Akshaya. Write a short note on infringement. Enter us in the original question. Okay. We have a question about IPR or intellectual property right. We have a patent copyright. This is not the owner of the owner. It is not the owner of the owner. It is an infringement. ആക്ച്വലി നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇൻഫ്രിൻജ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വയലേഷനാണ് അതായത് ഒരു സിവിലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ ലോൻ്റെ കീഴിൽ വരാവുന്ന ഒരു വയലേഷനാണ് റൈറ്റ് ഇനി ത്രീ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഇ ലേണിംഗ് ഇ ലേണിംഗ് ഈസ് ഇലക്ട്രോണിക് ലേണിംഗ് കോസ്റ്റ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവായിരിക്കും ടൈമും പ്ലേസും ഒരിക്കലും ഒരു കൺസ്ട്രൻ്റ് അല്ല എവിടെ നിന്നും ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും യൂഷ്വലി ഇ ലേണിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇ ലേണിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെറൈറ്റി ഓഫ് സബ്ജക്ട്സ് നമുക്ക് അതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ നിന്ന് വരെ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ത്രീ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫോർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫൈൻ ഗെറ്റിംഗ് എക്സോസ്റ്റഡ് വിത്ത് എക്സസീവ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ വളരെ അധികമായി എക്സോസ്റ്റഡ് ആവുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻഫോമാനിയ എന്നാണ് ജസ്റ്റ് ഇനി ത്രീ സൈബർ ക്രൈംസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇമ്പേഴ്സനേഷൻ ആൻഡ് ചീറ്റിംഗ് ആണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരാളെ ഹാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ വേറൊരാളാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രിറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അയാൾ ഹാം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഹാം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആൾ വിചാരിക്കുന്നത് വേറൊരാളാണത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ ഇമ്പേഴ്സനേഷൻ ആൻഡ് ചീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുക വയലേഷൻ ഓഫ് പ്രൈവസി ഇപ്പോൾ മറ്റൊരാളുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലേക്ക് അയാളുടെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വയലേഷൻ ഓഫ് പ്രൈവസി എന്ന് പറയുക പിന്നെ ഡിസിമിനേഷൻ ഓഫ് ഒബ്സീൻ മെറ്റീരിയൽ ഇപ്പോൾ പോണോഗ്രഫി പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ അത് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ആക്ച്വലി അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ പർട്ടിക്കുലർ സംഭവം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണതും പോസ്റ്റ് ചെയ്യണതും ഒക്കെ സൈബർ ക്രൈം ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ത്രീ ഇ ലേണിംഗ് ടൂൾസ് ഇ ലേണിങ്ങിനെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ടൂൾസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് 
അതായത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ഉള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഫോർമാറ്റിൽ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഇ ടെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത് ഇ ബുക്സ് ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് കുറേ ബുക്സ് പഠിക്കാനുള്ള കുറേ ബുക്സ് നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇ ബുക്സ് ദെൻ ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്സ് വിദ്യാർത്ഥിയും അധ്യാപകനും തമ്മിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് റിയൽ ടൈമിൽ മെസ്സേജസ് കൈമാറുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ചാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൈൻ ദ ഫോളോയിങ് സൈബർ ക്രൈംസ് മൂന്ന് ക്രൈംസ് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വന്നത് ഐഡൻറ്റിറ്റി തെറ്റ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ വേറൊരാളുടെ ഇൻഫർമേഷൻസ് അയാളുടെ പേര് അയാളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്പർ അതെല്ലാം അയാളുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ക്രൈം ചെയ്യാനോ ഫ്രോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി തെറ്റ് എന്ന് പറയുക രണ്ടാമത് വന്നിട്ട് ഹരാസ്മെൻ്റ് ആണ് ഹരാസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺലൈൻ മീഡിയയിൽ വേറെ ആളുകളാണ് നമ്മൾ കളിയാക്കുന്നു കളിയാക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ജെൻഡറിനെ ബേസ് ചെയ്താവാം റേസിനെ ബേസ് ചെയ്താവാം റിലീജിയനെ ബേസ് ചെയ്ത് നാഷണാലിറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പല ക്രൈറ്റീരിയനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആളുകൾ ചാറ്റ് റൂംസിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഒക്കെ കളിയാക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഹരാസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുക ഇമ്പേഴ്സണേഷൻ ആൻഡ് ചീറ്റിങ് ഇമ്പേഴ്സണേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേറൊരാളാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേറൊരാളെ പറ്റിക്കുക അപ്പം പറ്റിക്കപ്പെടുന്ന ആൾ വിചാരിക്കും വേറെ ആളാണ് പറ്റിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പം അതാണ് ഇമ്പേഴ്സണേഷൻ ആൻഡ് ചീറ്റിങ് വാട്ട് ഇസ് ഇ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ലിസ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഇ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സർവീസസ് പബ്ലിക്കിലേക്ക് വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടും കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടും വളരെ സുതാര്യമായിട്ടും ലഭിക്കുന്ന ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിന് നമുക്ക് നാല് തരം ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് ജി ടു ജി അഥവാ ഗവൺമെൻറ് ടു ഗവൺമെൻറ് സെക്കൻഡ് വൺ ജി ടു സി ദാറ്റ് ഇസ് ഗവൺമെൻറ് ടു സിറ്റിസൺ തേർഡ് വൺ ജി ടു ബി ദാറ്റ് ഇസ് ഗവൺമെൻറ് ടു ബിസിനസ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ജി ടു ഇ ദാറ്റ് ഇസ് ഗവൺമെൻറ് ടു എംപ്ലോയീസ് ഡിസ്കസ് ഇനി ത്രീ ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി ലോസ് ഫോർ പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ഷ്രെഡ് ഓവർ സൈബർ സ്പേസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ പേറ്റൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള റൈറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പേറ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു നിയമപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവകാശമാണ് അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച ആൾക്കുള്ളതാണത് അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സെക്യൂരിറ്റി ലോ തന്നെയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ടാമത്തെ ഒന്ന് ട്രേഡ് മാർക്കാണ് ട്രേഡ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സെർട്ടൻ ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസസിന് ചില കമ്പനീസിൻ്റെ ഇതിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ചിഹ്നം ഉണ്ടാവും അതൊരു പേരാവാം ഒരു ലോഗോ ആവാം ഒരു സിമ്പിൾ ആവാം അപ്പോൾ അതും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി ലോ ആണ് തേർഡ് വൺ കോപ്പി റൈറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒറിജിനൽ വർക്ക്സ് അതായത് മ്യൂസിക് അല്ലെങ്കിൽ നോവൽസ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾക്കൊക്കെയുള്ള റൈറ്റ്സ് വേറെ ആരും കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ആ റൈറ്റ് അതാണ് കോപ്പി റൈറ്റ് ഫൈൻ ടെക്സ്റ്റൽ ഇൻഫർമേഷൻ അവൈലബിൾ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോർമാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഡാഷ് എൻ്റെ ആൻസർ ഇ ടെക്സ്റ്റ് എന്നാണ് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്കിൽ കിട്ടുന്നു വാട്ട് ഇസ് സൈബർ സ്പേസ് ഹൗ സൈബർ സ്പേസ് ഹാസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് അവർ ലൈഫ് നമുക്ക് നോക്കാം സൈബർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റംസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഇൻ്റർനെറ്റിലേക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു വെർച്വൽ എൻവിറോൺമെൻ്റ് ആണ് സൈബർ സ്പേസ് ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഷോപ്പിങ്ങും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇ കോമേഴ്സ് സൈറ്റ്സിലൂടെ ആളുകൾ പല ഗുഡ്സും ഓൺലൈനായിട്ട് വായിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ട് പോയിന്റ് മാത്രമേ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നമുക്കറിയാം സൈബർ സ്പേസ് നമ്മൾ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെയിം എ ഡിജിറ്റൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആൻസർ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് സൈബർ ക്രൈംസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് സൈബർ ടെററിസം ഉണ്ട് വെബ്സൈറ്റ് ഡീഫേസ്മെൻറ്റ് അറ്റാക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ് വെബ്സൈറ്റ്സ് അപ്പം ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ